Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royo kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Kifuatilio tunaona kwamba hii serikali ya umu ya tano imeweka msizo sana katika uanzishaji wa viwanda na ukuaji wa uchumi wa nchi zote unategemea na mabadiliko katika sekta mbalimbali ambazo nchi inajihusisha mabadiliko kwenye kilimo mabadiliko kwenye viwanda na sekta zingine kwa viwanda vinapokuwa vingi nchini ina maana kwamba vinakuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa taifa na insurance hivyo hivyo au bima pale ambapo viwanda vinakuwa vingi au kuaji wa viwanda nchini unapokuwa mkubwa inamaanisha kwamba sekta ya bima na yenyewe inakuwa kulingana au kuendana na kasi ya ukuaji wa viwanda na kasi ya ukuaji wa uchumi kwa ujumla tunapokuwa na uh, uanzishwaji wa kilimo cha kisasa tunapokuwa na new technology kwa hiyo tunakuwa na bidhaa mpya za bima ambazo zitahitajika kulinda majanga ambayo yanaathiri hizo shughuli. Kwa hiyo ni jukumu langu au ni jukumu la mamlaka kuhakikisha kwamba inasimamia kwa ukaribu na inahamasisha kwa ukaribu wadau wa bima, makampuni ya bima kuanzisha bidhaa ambazo zinaendana na ukuaji wa viwanda, zinaendana na ukuaji na mabadiliko ya kilimo. Kwa hiyo binapokuja viwanda vipya ni changamoto au ni fursa kwa makampuni ya bima kuweza kutengeneza bima ambayo inaweza ikakava hivyo viwanda vipya. Sasa ni fursa ambayo makampuni ya bima anatakiwa yachangamkie. Hivi viwanda vinaambatana na shughuli nyingi. Kwa mfano viwanda vinahitaji umeme kwa asilimia kubwa na utaona hivi karibuni kuna mradi ambao umezinduliwa kule Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme ambao utatumika viwandani. Ule mradi ni fursa kwa sekta ya bima. Na utaona kwamba NIC mheshimiwa alielekeza kwamba NIC ichukue hiyo itoe bima kwa miradi kama hiyo sio tu huo na miradi mingine mingi ya serikali. Sasa inapochukua hiyo miradi ina maana kwamba tayari zile premium zinazopatikana kutokana na huo mradi zinasaidia kuongeza sekta ya bima ikawa imekuwa. Sasa changamoto inayokuja ni kwamba hii miradi ina majanga makubwa. Uko nyuma au katika nchi nyingi zinavyofanya kuna kuwa na bima ambayo inatolewa na makampuni ya bima kwa ajili ya majanga yanayowakuta watu na makampuni ambayo sio ya bima. Alafu kuna kuwa na bima ambayo inatolewa kwa makampuni ya bima, reinsurance. Sasa hii inategemeana na makampuni ambayo yako nchini, uwezo wao uko kiasi gani. Kwa Tanzania hapa tuna kampuni ya reinsurance moja ambayo ni changamoto. Riski kulingana na ukuaji wa viwanda, kulingana na viwanda vinakuja vinakuwa vingi na miradi mbalimbali ya serikali yote hii ikipelekwa kwenye kampuni mama NIC ambayo uwezo wake hauwezi ukachukua riski zote. Inachofanya kwamba itatengeneza reinsurance. Sasa reinsurance inayotengenezwa kama kungekuwa na makampuni mawili au matatu ya Tanzania. Ina maana kwamba zile premium zote ambazo zinatokana na zile shughuli, zinatokana na ile miradi, zingekuwa zinabaki hapa kwetu na zingekuwa zinaendeleza sekta ya bima lakini utakuta makampuni ya reinsurance mengi ni ya konje. Kwa hiyo ni changamoto unakuta premium vile vile zinaenda nje. Na wakati mwingine unakuta kwamba kinachobakia hapa ni kidogo kuliko kile kinachoenda. Sasa kuna baadhi ya miradi ambayo serikali kama serikali imeona umuhimu wa sekta ya bima. Moja, au vile imeona namna ambavyo premium nyingi zinazo zinazo tolewa na policy holders zinaenda nje kwa kigezo kwamba capital au makampuni ya ndani uwezo ni mdogo 
Asa serikali imeingilia kati kwa baadhi ya miradi kwa kuwa garanta, kwamba ina garanti. Kwa na yenyewe participate katika ile yani kutoa garanti kwamba kama loss itatokea huenda zaidi ya kiasi fulani ambacho kampuni inaweza kalipa basi serikali ina garantia kwamba itakuwa responsible kwa kila ambacho kinana lengo ni kujengea uwezo haya makampuni yaweze ku retain riski huu mkutano wa SADC na wenyewe unaleta una fursa kwa Tanzania huu mkutano unafanya Tanzania inakuwa na uwezo wa kupata investors kutoka katika hizi nchi wanachama sasa investors wanapokuja kuinvest Tanzania hiyo ni fursa kwamba inachangia uchumi wa nchi na vile vile katika sekta ya bima kwenye hiyo investment bima inakuwepo sasa serikali kwa kuona umuhimu wa hii sekta ni vema sasa ikajaribu kuangalia pale ambapo inakuwa na investors katika project mbalimbali mbali, kubwa kubwa kwenye viwanda na nini wafadhili wanakuja kuwekeza pale basi kipengele cha bima kile yakisha kwamba kampuni zinazotoa bima katika huo mradi ziwe za Tanzania na asilimia kubwa iwe inabaki kumu mu Tanzania kusiwa na masharti ambayo yanakuwa kwamba insurance insurance inatakiwa itolewe nje ambayo miradi mingi ina hiyo aspect kwa hiyo ikifanya hivyo kama serikali katika hiyo miradi mikubwa mikubwa itachangia sekta hii kuwa na mchango mkubwa kwa Tanzania alafu kingine ambacho kama kikifanyika na of course inabidi tukifanyie majadiliano au mdahalo ni swala la ownership katika makampuni ukiangalia nchi mbalimbali mbali, hasa ambazo zinakuwa zina maendeleo makubwa katika bima unapokuja au kampuni unapotaka kusajili kampuni katika nchi fulani au nchi yao kwamba we umeenda unataka kuanzisha kampuni pale unakuwa na masharti hasa katika ownership kwamba hakikisha kwamba asilimia zaidi ya msini inakuwa owned na watu wa pale ambao ni loko afa asilimia chini ya msini ndio hiyo foreigners wanaweza kachukua sasa kwa status kwa yani current status ni kwamba moja ya tatu ya ownership ndio kwa wazao ndio loko alafu two third ndio inaenda kule sasa hiyo madhara yake ni nini watu wanaweza kaona kama vile is not a big deal lakini ina implication kubwa kuna baadhi ya maamuzi ambayo yanahitaji ushirikiano au kuamua kwa pamoja of course anahitaji majority vote sasa hiyo majority vote ndio unaona kwamba inapokuja kwenye swala la ownership ndio hapo unaona umuhimu wa he one third kwa sababu wale ambao wana ownership kubwa obviously ndio watakao kuwa na maamuzi makubwa kwa unaweza kukuta kwamba hawa ambao ni minority one third wakao wanatetea hoja fulani ambayo ina umuhimu katika soko la Tanzania kwamba insurance companies brokers agents wakifanya hiki na hiki na hiki inaweza ikaleta fursa au inaweza ikafanya hii sekta kwa Tanzania ikaenda mbele lakini ukiitebo hiyo katika mjadala wa namna hiyo ambao asilimia kubwa ni wa nje unakuta kwamba wale wakiwa hawapendi utajikuta kwamba nyinyi mna fail sasa matokeo yako unakuta kwamba hata baadhi ya vifungu kwenye sheria ya bima na nini unaweza ukakuta ukawa unapenda sana iwe hivi lakini shida inakuja kwamba uwezo kaamua wewe as an individual uwezo kasema nabadilisha hapa iwe hivi haiwezekani inatakiwa kuwa na maamuzi ya pamoja ambayo yanashirikisha wadau wa sekta ya bima sasa unapoenda kule kwenye wadau unakuta asilimia kubwa iko on na watu wa nje matokeo yako unajikuta una fail kwa hiyo baadhi ya vifungu unakuta vinakuwa vigumu sana kuvibadilisha kwa sababu vinahitaji maamuzi ya pamoja sasa tufanyeje ili tuweze kuwa na vitu ambavyo tunaona kwamba ni vizuri katika sekta yetu. Moja hapo ni kuweza kubadilisha ile ownership. Kwamba badala ya one third basi iongezeke angalau kuwe na asilimia zaidi ya msini. Angalau basi hata msina moja. Iwe loko na ile 49 iwe foreign.
kwa kufanya hivyo hata inapokuja katika maamuzi loko ni wengi kwa hiyo maamuzi yao au wanavyofikiria kwamba wakifanya hivi itasaidia sekta ya, ya bima kusonga mbele hatimaye baada ya muda wanakuta sekta inaendelea subscribe